வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை காஞ்சூரி இப்போ சுரி சிறங்கு படை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க எதனால வருதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா முதல் காரணம் நம்ம வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கல் காரணமாக நம்மளுடைய உடல் வெப்பம் அடைந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் கிருமிகள் அதிகமாக சேர்ந்து அது தோல் நோய் வருவதற்கு ஒரு காரணமாக அமையுது இன்னொன்று நம்மளுடைய உடல்ல வந்து கப நீர் அதிகமாக சேர்ந்து அதன் காரணமாக ஒவ்வாமை அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒவ்வாமை நோய் காரணமாகவும் நம்மளுடைய உடல்ல சரும நோய்கள் அந்த அலர்ஜினால வரக்கூடிய அந்த தண்டிப்புவாக வரக்கூடிய அதாவது சில பேருக்கு உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா தண்டிப்பு தண்டிப்பா வந்துடும் அது போன்ற நோய்கள் வருவதற்கும் காரணமா அமைஞ்சிருது நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வியர்வை குறைவு காரணமாக வியர்வையின் மூலமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய கழிவுகள் வெளியேறாமல் அவர்களுடைய உடல்ல கரப்பான் சுரி சிறங்கு போன்ற நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிருது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த காணா கடி என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது விஷ தீண்டல்கள் சின்ன சின்ன பூச்சி கடி கரப்பான் கடி அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதோ தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாத வண்டுகள் கூட கடிப்பதன் மூலமாக பூரான் கடி மூலமாகவும் நம்மளுடைய உடல்ல தோல் நோய் வருவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அதுபோல இந்த கரப்பான் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் காணா கடி விஷக்கடி போன்ற நோய்கள் வரும் காலங்களில் இந்த காஞ்சொரி மூலிகையுடன் துளசி இலையை சேர்த்து நன்றாக அரைத்து சிறிதளவு கஸ்தூரி மஞ்சள் சேர்த்து மேலுக்கு பூசுவதன் மூலமாக சருமத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் படை சுரி சிறங்கு கரப்பான் போன்ற நோய்களும் காணாக்கடி போன்ற நோய்களும் குணமாயிடும் இந்த வெய்ய நாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு வறட்டு இருமல் வந்துடும் அதாவது சளிய வெளியில் வராது பனி நாளையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சளி அதிகமாக பிடிச்சிக்கிட்டு அவர்களுக்கு இந்த சளி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதன் காரணமாக இருமல் வரும் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் மூச்சு திணறல் வந்துன்னா நிறைய பேர் மூர்ச்சி ஆகிடுவாங்க அதாவது கோமா ஸ்டேஜ் கூட போயிடுவாங்க மாரடைப்பு உருவதற்கும் ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிடும் அதுபோல இந்த வெய்ய நாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வறட்டு இருமல் வந்துடும் சளியே வெளியில் வராது ஆனால் வறட்டு இருமலாக இருக்கும் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது தலைவலி நீர் கோர்வை காரணமாக கண் பார்வை மங்குதல் இந்த நெஞ்சு வலி வர்றது தோல் பட்டையில் வலி வர்றது இது போன்ற நோய்கள்லாம் வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரியான வலியால் அவசரப்படுறவங்க இந்த வறட்டு இருமலை போக்குவதற்கு இந்த காஞ்சொரி மூலிகையை வேரை நன்றாக இடித்து சார் எடுத்து அதை வந்து காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் பணங்கற்கட்டுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு கொண்டு வருவதன் மூலமாக அந்த கபம் என்று சொல்லக்கூடிய தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய கபம் அடங்கி அவர்களுக்கு அந்த இருமல் நோய் குணமாகி சுவாச சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் நீங்க பெறும் நுரையீரல்களில் கட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை கட்டு உடைக்கப்பட்டு அந்த கோழை நீர் மலம் மூலமாகவும் சிறுநீர்கள் வாயிலாகவும் வியர்வை வாயிலாகவும் வெளியேற்றப்படும் தும்மல்கள் ஏற்பட்டு மூக்கு வழியாகவும் அந்த நீர் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் அப்போ அந்த கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றப்பட்டதுனாலே நுரையீரல் சுத்தமாயிடும் நுரையீரல்களில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தொற்று நோய்களும் குணமாகி அவர்களுக்கு அந்த சுவாச சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் குணமாயிடும் நிறைய பேர் அதாவது குறிப்பாக ஆண்கள் இப்போ நிறைய பெண்களுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த புகையிலை பழக்கம் அதிகமாகிடுச்சு வாயில புகையில வச்சு அடைக்கிறது ஆண்கள் வந்து மது பழக்கங்கள் உருவாக்கிக்கிறது அதே போல இந்த சிகரெட் பிடிக்கிறது புகையிலை புகை பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்களால அவர்களுடைய உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நச்சுத்தன்மை அதிகமாயிடும் அதுவே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா கேன்சர் போன்ற நோய்கள்லாம் புற்றுநோய் வருவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிருதுன்னு எல்லாருமே நம்ம உணர்ந்த ஒரு உண்மை அப்போ அது போல நம்மளுடைய உடல்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த தோஷங்கள் அனைத்தையும் அந்த வாத நோயால் ஏற்பட்ட தோஷங்களையும் பித்த சம்பந்தப்பட்ட நோயினால் ஏற்பட்ட தோஷங்களையும் அதே போல கபத்தினால் ஏற்பட்ட தோஷங்களையும் அதை தான் திரி தோஷம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மூன்று விதமான தோஷங்களையும் போக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த கற்ப மூலிகையாக இது விளங்குகின்றது இந்த சாற்றினை காலை மாலை என்று உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த திரி தோஷங்களும் நிவர்த்தி ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த காஞ்சூரி மூலிகை பால் தயாரிப்பது எப்படி அவை எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்கலாம் சரிங்க பொதுவா நம்ம வந்து இப்ப ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு இதுல தண்ணீர் எடுத்துக்கணும் இந்த காஞ்சூரி மூலிகையினுடைய வேர் பகுதியை 
நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து சூரணமாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுபோல நம்ம சூரணமா செய்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த சூரணத்தை நம்ம இப்போ ஒரு தேக்க ரெண்டு அளவு இந்த நீரில் இடுறோம் இப்போ இந்த காஞ்சோரி வேர் சூரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் வைத்து அதை கால் பாகமாக சுண்ட காய்ச்சிருக்கிறோம் இதை நம்ம வடிகட்டிக்கிறோம் இப்போ இந்த காஞ்சூரி சூரண சாற்றில் வந்து நம்ம கற்கண்டு தூள் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெள்ளாட்டு பால் ஒரு சிறிதளவு கலந்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான கான் சுரி மூலிகை பால் தயாராயிடுச்சு காஞ்சோரி மூலிகை பால் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அதில் காஞ்சோரி மூலிகை சூரணத்தை போட்டு நன்கு காய்ச்சி வடிகட்டி கொள்ளவும் பின் தேவையான கற்கண்டு தூளை காய்ச்சிய சூரணத்தில் போட்டு அதனுடன் வெள்ளாட்டு பால் கலந்தால் காஞ்சோரி மூலிகை பால் தயார் இத காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு பத்து முதல் இருபது மில்லிகிராம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவர்களுக்கு ஒரு இருபது முதல் ஐம்பது மில்லி வரைக்கும் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அதிகப்படியான சுவாச கோளாறுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மூச்சு திணறல் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க சளி தொந்தரவு உள்ளவர்களுக்கும் கடும் சுரம் அதாவது வெப்பத்தினால் ஏற்பட்ட சுரங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறும் அந்த உடல் வெப்பத்தினால் வந்த சுரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேர்வை மூலமாகவே வெளியேற்றப்பட்டு உடலுக்கு நல்ல நீர் சத்தையும் கொடுத்து நம்மளுடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சிருக்கோம் இன்றைக்கு இந்த மூலிகையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஐயா அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன எப்படி தயார் செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போற ரெசிபி சோயா கோஃப்தா கிரேவி இந்த கிரேவி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மீல் மேக்கர் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது புதினா இலை தக்காளி பியூரி சீரகம் சோம்பு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா நல்லெண்ணெய் பசும்பால் இந்துப்பு இந்த மீல் மேக்கர் சொல்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையா வந்துட்டு சோயா மாவுல பண்ணது இதை வந்து ட்ரையா இருக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்க வேக வைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் சுடு தண்ணியில ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ இது உங்களுக்கு தேவையான அளவு இதை வச்சுதான் நம்ம வந்துட்டு இந்த உருண்டை பண்ண போறோம் இத கொஞ்சமா ஒரு நாலஞ்சு மாதிரி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கோங்க நல்ல சூடான தண்ணில இத ஊற வைக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சோம்னா நல்ல சாஃப்ட் ஆயிடும் இது அப்படியே ஊறட்டும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு இதை வச்சு நம்ம மசிச்சுதான் நம்ம அந்த உருண்டை பிடிக்கணும் ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கலாம் இதை உருளைக்கிழங்கு போட்டாச்சு 
இதுல வந்து நம்ம கடலை மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமா இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கரம் மசாலா தூள் இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃப்ளேவர் உள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டுகை மாதிரி இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியா தூள் கூடவே காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் இதை இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுக்கலாம் நம்மளோட சோயாவும் ஓரளவுக்கு ஊறி இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல அதையும் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்க மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம இந்த இந்து உப்பு கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு இப்போ இந்த சோயாவை வந்துட்டு நல்லா நசுக்கி விட்டு நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் கடல் அம்மாவை அந்த கலவையோட நல்லா சேர்ந்து கலக்கியாச்சு அது கூட நம்ம உப்பும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம இந்த வடை சட்டியில கலவையை வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது என்ன சூடாகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த கிரேவியும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுல இதுல சீரகம் சோம்பு இதுல வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வேண்டாம் அதை தவிர்க்கவும் கூடலாம் நம்ம செய்யலாம் ஏன்னா நம்ம இதுல சில்லி பவுடரும் வந்துட்டு அடிஷ்னலா ஆட் பண்ண போறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதுல நம்ம இந்த சோயா கலவைய வந்து நல்லா உருண்டையா பண்ணிட்டு வறுத்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு நுர நுறைய வரணும் அந்த அளவுக்கு என்ன சூடான உடனே நம்ம இந்த கோஃப்தா உருண்டைய ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இதுல ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த டொமேட்டோ பியூரி அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சமா ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த கோஃப்தாவை நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஓரளவுக்கு கொதி வந்திருக்கு இதுல இந்த டைம் நம்ம சில்லி பவுடர் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே நம்ம தனியா பவுடர் அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் தேவையான அளவு இந்த உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே கோஃப்தால வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம் சோ இப்போ இந்த கிரேவிக்கு மட்டும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா நீங்க சிம்லயே வச்சு கொஞ்சம் அந்த கிரேவி திக்கார வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் கோஃப்தா வந்துட்டு ஆயிடுச்சுன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்னா கிரேவி நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம பால் பசும் பால் விட்டுக்கலாம் இது கூட இந்த புதினா இலை அப்படியே கையிலே நீங்க அப்படியே வந்துட்டு பிச்சு போட்டுட்டா போதும் உங்களுக்கு வாசனை நல்லா வரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோஃப்தா நீங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆரிச்சுனாலே உங்களுக்கு உள்ள ஆட் பண்ணும் போது சீக்கிரமா அப்படியே உதிர்ந்து போகாது நல்லா ஸ்டிஃபா இருக்கும் கிரேவி நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கிரேவிக்குள்ள நம்ம ஆற வச்சிருக்க சோயா கோஃப்தாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிரேவி கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இத இதுல கொஞ்சமா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணது வேற ஒன்னும் கிடையாது கொஞ்சமா அந்த கோஃப்தா இந்த கிரேவியில ஸ்டீம் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கிரேவியோட பிளேவரும் நல்லா கோஃப்தாக்குள்ள இறங்கும் சோ இதை இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சுவையான சோயா கோஃப்தா கிரேவி தயாராயிடுச்சு சோயா கோஃப்தா கிரேவி செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மீல் மேக்கர் உருண்டைகளை வெந்நீரில் போட்டு ஊறவிடவும் மற்றொரு பாத்திரத்தில் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு கடலை மாவு 
இஞ்சி பூண்டு விழுது கரம் மசாலா தனியா தூள் மற்றும் மிளகாய் தூள் போட்டு நன்கு மசித்து விடவும் பின் ஊற வைத்த மீல் மேக்கர் உருண்டைகளை மசித்த உருளைக்கிழங்கு கலவையுடன் சேர்த்து கிளறி வைக்கவும் ஒரு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு சீரகம் சோம்பு மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கவும் மற்றொரு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு அது சூடானதும் உருளைக்கிழங்கு மீல் மேக்கர் கலவையை சிறு உருண்டைகளாக போட்டு பொரித்தெடுத்துக் கொள்ளவும் வதக்கிய வெங்காயத்துடன் இஞ்சி பூண்டு விழுது டொமேட்டோ பியூரி மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் கொதித்த பின் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா மற்றும் தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும் கெட்டியான பதத்திற்கு வந்த பின் பசும்பால் சேர்த்து புதினா இலை தூவி கிளறவும் பின் ஏற்கனவே பொறித்து ஆற வைத்த உருண்டைகளை சேர்த்து கிளறி சிறிது நேரம் வேக வைத்து எடுத்தால் சோயா கோஃப்தா கிரேவி தயார் இத நம்ம ரொட்டி சப்பாத்தி அது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் டேஸ்டியா இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் புலாவ் மாதிரி ரைஸ் வெரைட்டி பண்ணிங்கன்னா அது கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அரிசுவை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்